。我从王静茹口中得知，竟然有人在末日来临之前便打造了末日庇护所。而王静茹担心我去到庇护所后就不保护她，转身和我谈起了交易。我一开始以为你是用食物或者武力威胁妖姬和你在一起的，但白天我和他聊了聊，发现你没有这么做。你想说什么？你和别的男人不一样。我知道，到了郊区别墅之后，我就没有价值了，你就不会保护我了，对不对？你倒是挺有自知之明。只要到了那边之后，你还保护我，我就是你的人了，或者我现在就能成为你的人。小白看得出来，此时如果让他现在陪自己，他肯定不会拒绝，但心里应该不是心甘情愿的。你把我当什么人啊？我只想要你心甘情愿的跟着我。你这人竟然有这种怪癖，人是你的不就完了？竟然还要我的心？放心好了，我真的挺欣赏你的。两人算是达成了一个交易。第二天一大早。四人背着全部的家当，准备前往庇护所。众人按照提前规划的路线，绕过丧尸较多的地铁站口，来到铁轨道。轨道里没有一只丧尸，就这样走走停停，一直走到深夜，终于到了终点站。众人原地休息一晚后，第二天又经过一上午的行程，终于顺利抵达了庇护所。终于到了，看到那里了吗？从那条小路走，大概三五分钟就到别墅区了。这么偏的地方建别墅，真的卖得出去吗？这个别墅建的时候，压根就没考虑过卖给普通人。快过去吧。一会儿，不管发生什么，你们都不要说话，全由我来应付，好吗？凭什么听你的？我就知道你之前说的话都是假的，你肯定不是房产中介。小五，你别说话。众人随着和王静茹相处的时间越长，发现他说的话的漏洞也就越多。也就是小白信他，不然安家姐妹可不会跟他来这种荒凉的地方。听静茹的，他虽然有秘密瞒着我们，但却不会害我们。等到了之后，他也会把秘密告诉我们的。我不是有意瞒你们的，只不过事实太过离奇。我说了，你们也不会信。而且有些东西，我也是慢慢才想起来的。四个人边走边说。几分钟过去，转了一个弯之后，一个刚刚修建好的别墅区映入眼帘。希望城。是的，这里是末世中的希望之城。什么人？姓名王静茹，希望城十六号的业主。你们可以查询一下。保安听到他的话后，马上开始查询。片刻之后。尊敬的业主，欢迎回家。他们都是我的人，也要一起进去。当然，这是您的权利。进入到别墅区之后，众人往里走，眼睛则是四处打量，观察着别墅区内的环境。这个别墅区一共有一百栋小别墅，每一个都是改造过的，十分适合末世生活。白哥、妖姬、小五，这个地方以后就是我们的家了。发电机、净水器、取暖制冷的设备都在地下室里。仓库里储存的有蔬菜种子，我们之后可以种到花园里。妖姬、小五，你们一人挑一个卧室休息吧，我要和静茹聊一聊。王静茹的秘密实在是太多了，尤其是到了这里之后，她几乎没有了隐藏的想法。那咱们就去我的卧室聊吧。他已经意识到，小白要的可不是聊一聊这么简单。终于回家了，到这里我总算是能松一口气了。哎，这么急吗？我还以为你会先问我的秘密呢。看来好奇心还是比不了男人的欲望呀。静茹。你愿意嫁给我做我的妻子吗？只要你真心跟我，以后我会保护你的安全，并让你过上衣食无忧的生活。你这人真奇怪，末世之中，别人都是只想发泄欲望，而你偏偏喜欢玩真心这一套。不过我愿意。恭喜宿主又迎娶了一位妻子，您的家族更加繁荣了，获得自适配超凡模板觉醒宝石两颗。这次只有两个奖励，而且还是同一个物品，给了两份。我有预感，这次的东西非常了不得。你愣什么？你太好看了，那你到底是先问我秘密还是先？你说呢？把窗帘拉上，希望城里还有别的人呢。一番大战之后，王静茹把所有的秘密都告诉了小白。他竟然是一个重生者，而且是已经经历过好几次末世的重生者。但是他没有很详细的记忆，而是一点一点的觉醒。末世之前，他觉醒的记忆有限，甚至连希望城都不知道，只是本能的往希望城的方向靠近。你既然是重生者，为什么在这一世还会给王家开门呢？你是不是还知道我的其他信息？上一世根本没有王家敲门的事情。至于你，我前期都没听说过，应该是一种蝴蝶效应。前几世你可能运气不好，早就嘎掉了。应该是之前的自己没有得到家族兴旺系统，所以早早的就凉了。而且重生者不光只有我一个，希望城的建造者就是一个很厉害的重生者。他在末世之前就建造了希望城，并对每一个觉醒记忆的人开放。希望城内的一百栋别墅住的都是重生者，有的有好几次末世的记忆。重生者总共有一百个吗？只是希望城只有一百个名额而已。其实这也是我选择跟你的原因之一。我前世是靠抽签拿到十六号别墅的
，但城主很快会宣布命令：别墅的拥有者不可拒绝别人的挑战。若是别人挑战我，而我输了，就得让出别墅的使用权。所以你前世是被人赶出来了吗？是的，所以我才愿意做你的情人，换取你的保护。你得感谢末世，不然要是换成以前的我，你怎么可能那么轻易得到我？你这说的倒是有意思，不过你有一点说错了，你不是我情人，你是我的妻子。我还要你给我生很多很多的孩子。你要是只有我一个女人，我就信。别以为我不知道，你对小五也有想法。其实我也是迫不得已，只为了更好的活下去。你信吗？我信你个头！你还是想想怎么和妖姬交代吧。你来我房间这么久，是个人都知道你在干什么，尤其是小五，他盯你可是盯得特别紧的。这你就别管了，等你恢复了之后，我再来找你。姐夫，你太过分了！你和我姐才在一起多久啊？你就这样，而且还是王金如那个奇怪的女人，看来你根本没把我放在眼里。这个女人秘密太多了，若是不这么做，我根本不敢信任她。怎么可能？你这么厉害，她能拿我们怎么样？小白当即把王金如刚刚所说的那些东西又给两姐妹说了一遍。既然真的有重生者，你们想啊，几百个重生者，甚至更多，他们可都盯着咱们的房子的。我们若是没有一个重生者真心帮助我们，怎么和他们竞争呢？他掌握着那么多未来的情报，他稍微有点歪心思就能把我们坑尬。你们要相信，我是真的把你们当家人的。虽然我很不开心，但是我的理智告诉我，我应该相信你。而且我觉得你很不简单，以后肯定不止一个女人的。把两姐妹安顿好后，我来到客厅，拿出来了刚才系统给的自适配超凡模板觉醒宝石。我直接吸收了宝石，只觉得浑身发热，紧接着耳边响起了一阵回音：“真龙血翼”四个字凭空在我脑海中浮现。同时，我也知道自己所获得的各种超凡力量。龙族血统、龙威以及龙吐息。白哥，我刚刚好像听到了什么奇怪的声音。你听到什么声音了？我也不知道，有点像什么生物的叫声，听着不像常规生物。但现在还没有到星纪元时期，应该不会有超凡生物存在的呀。季小姐，故人来访，还请出来一见。白哥，上一世夺走我房子的人来了。